हेलो बच्चो लेट सीट दिस क्वेश्चन इट से द थिन प्लास्टिक रॉड सोन इन द फिगर हैज लेंथ एल इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड द नॉन यूनिफॉर्म लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा सी एक्स इज गोइंग टू बी सी वेयर सी इज ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन पीको कुलर स्क्वायर विद द वोल्टेज एट जीरो एट द इनफिनिटी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी वन ऑन द एक्सेस एट द डिस्टेंस ऑफ डी थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ओके सो द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी गिवन रॉड है इसके इस पर एक छोटा सा पार्ट हमने सपोज कर लिया जिसका चार्ज है डी क्यू राइट सो पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट पी वन ड्यू टू डी क्यू इज गोइंग टू बी वॉट डीवी डीवी इज गोइंग टू बी के डी क्यू अपॉन में द डिस्टेंस फ्रॉम यूर सो हमने सपोज कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से एक्स है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी क्या एक्स प्लस डी हो जाएगी राइट नाउ बिकॉज द लीनियर चार्ज रहती लैमडा इज गिवेन राइट सो वी कैन वी कैन राइट वॉट लैमडा इज गोइंग टू बी डी क्यू अपॉन द ओवरऑल लेंथ राइट और वी कैन पुट इंस्टेड ऑफ dq we can put lambda dx right so dv kya ho jayega k lambda dx upon me x plus d right abhi aap kya likh sakte ho dv is going to be k lambda ki value hai cx dx upon me x plus d so aapko dv ki value mil jayegi dv we get as what this becomes ck and this is x dx upon me x plus d right this is the potential just due to dq component now potential due to hole is going to be what hum ise integrate kar denge to dv ho jayega is going to be ck aur integration ho jayega 0 to l ke liye aur ye ho jayega x dx upon me x plus d okay ab aapko kya karna hai ise integrate karna hai to integrate kaise karoge aap hum ise likh dena hai dv ab ye ho jayega total v aur ye ho jayega ck और ये हो गया जीरो टू एल आप एक्स को लिख सकते हो एक्स प्लस डी माइनस ऑफ डी एंड दिस इज डिवाइड बाय एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स राइट अब आप इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लो तो बी हो जाएगा आपका सी के एंड दिस इज लाइक व्हाट एक्स प्लस डी डिवाइड बाय एक्स प्लस डी तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी और जीरो टू एल डी एंड माइनस आपको ये मिल जाएगा डी अपॉन में एक्स प्लस डी इंटीग्रेट जीरो टू एल डी एक्स राइट ये दो पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी वोल्टेज इज गोइंग टू बी सी के एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जीरो टू एल माइनस ऑफ डी आप आउटसाइड लिख सकते हो और ये जीरो टू एल वन अपॉन में एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स राइट आप इसका इंटीग्रेट कर दो तो बी इज गोइंग टू बी सी के और इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो इसको आपको मिलेगी एक्स इंटीग्रेट है ये जीरो टू एल लिमिट के लिए माइनस जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज डी और वन अपॉन एक्स प्लस डी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा लॉग डी प्लस एक्स राइट ये आपको मिल जाएगा लॉग एक्स प्लस डी और ये लिमिट है जीरो टू एल ओके तो ये आपको बी मिल गया बी इज गोइंग टू बी सी के और ये होगी आपकी वैल्यू हो गई एल माइनस जीरो माइनस ऑफ डी यहां से आपको मिल गई लॉग एल प्लस डी माइनस लॉग डी एंड द लिमिट इज अप्लाइड तो वी की वैल्यू आपको मिल गई सी के एंड दिस इज गोइंग टू बी इन इन बैकेट एल माइनस डी इसे आप लिख सकते हो लॉग एल माइनस लॉग एन सो ये हो जाएगा लॉग एल प्लस डी डिवाइड बाई डी अब आप वी को लिख सकते हो सी के एंड दिस इज लाइक एल माइनस डी log l by d plus वन okay now आपको uh, values देखो uh, सभी सारी values given है the value of d is also given the value of uh, c is also given the value of uh, l is also given right so the value of l we have the value of l we have twenty four centimeter which is going to be zero point two four meter the value of c we have As 28.9 picocoulomb, right? So it becomes 28.9 
times 10 to the power minus of 12 coulomb per meter square and the value of d is 3 centimeter so that is going to be 0 0.03 meter right ye sari values aap put kar do yahan pe to aapko ye value milegi the value function is like this what v is going to be c that is 28.9 times 10 to the power minus of 12 k ki value hoti hai 9 times 10 to the power of 9 and in brackets uh, l ki value is 0 0.24 minus d ki value is 0 0.03 and this is going to be log L upon D, so 0 0.24 divided by 0 0.3, 0 0.3 plus 1. Okay. जब आप इसे completely solve करोगे, तो आपको voltage की value मिल जाएगी 0.001863 volt. Okay. And this is the potential due to this long plastic rod at the point P1 on this axis. Okay. So this is the answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.